Всем привет, господа джейлбрейкеры! Как вы и заказывали, сегодня мы смотрим на твики для iPad. И скажу сразу, найти что-то стоящее для планшета, да еще чтобы и работала на iOS 6, задача прямо-таки не из легких. Но тем не менее, мы начинаем. А начинаем мы с твика, добавляющего красивости и приятности в интерфейс iPad, а точнее в интерфейс центру уведомлений, которому явно чего-то не хватает. В нашем случае отменной порции блера. Как вы видите, по мере того, как я вытягиваю шторку центра уведомлений, размытие становится все больше и больше, что выглядит довольно приятно. Такую штуку можно установить на свой iPad, если добавить репозиторий, который вы видите сейчас на экране, и найти в нем твик под названием Fast Blurred and See Background. Легко запомнить, правда? Твик протестирован на iPad третьего поколения и iPad mini, и почему-то на большом планшете он лагает так, что ой-ой-ой, а вот на мини все отлично. Отпишитесь в комментариях, как у вас обстоят дела с этим твиком. На iPad очень круто набирать текст. Не, правда, на экранная клавиатура невероятно удобна, хотя и с ней случаются промашки с набором текста. Apple ввела интересную и достаточно элегантную систему корректировки, но вот не задача. Неудобная она, отнимает слишком много времени. Twix Swipe Selection поможет решить эту проблему и сделать корректировку текста на iPad куда удобнее. После установки у нас появится возможность свайпами по клавиатуре перемещать курсор и, соответственно, затем исправлять ошибки. Свайп одним пальцем – точное перемещение, свайп двумя пальцами – перемещение с интервалом в одно слово. Но это еще не все. Кроме перемещения самого курсора, Twig позволяет с зажатым шифтом выделять фрагменты текста, что тоже вы наверняка оцените, если редактируете много текста на iPad. Далее по списку у нас Deck HD. Этот твик просто добавляет своеобразную шторку с быстрыми тоглами и ярлыками блокировки поворота, приложений музыка, камера, отправки различных сообщений и другого прочего. Свайпом снизу вверх по деку мы перейдем к быстрым тоглам. Wi-Fi, режима полета, геолокации, Bluetooth, громкости и всего другого. Достаточно удобно, но должен сказать, что твик нельзя назвать тем, который нужно скачивать в первую очередь. Но я уверен, что многим Deck HD придется по вкусу. Инстаграм нет на iPad, и это меня, честно слово, очень и очень расстраивает. Так как альтернатив нет, приходится пользоваться версией приложения для iPhone. И если на iPad третьего и четвертого поколения растянутое приложение еще худо-бедно нормально выглядит, то вот на нерете на девайсах это просто кошмар какой-то. Выход есть, аж даже два. Первый — это твик Retina Pad. Он запускает приложение в таком же окошке, которое можно увеличить, но с той лишь разницей, что картинка на экране планшета больше не будет выглядеть так ужасно, как до этого. Разницу оцените сами. На самом деле, несмотря на черное свободное пространство вокруг окна приложения, с Retina Pad пользоваться тем же самым инстаграмом становится куда приятнее. Вариант второй называется Full Force, и действует он достаточно резко, растягивает своими силами окно iPhone приложения на весь экран iPad. Ясное дело, что при таком раскладе избежать графических артефактов просто не получится, но с другой стороны это все же лучше, чем ничего. Лично мне все же больше по душе первый вариант, как-то оно органичнее смотрится что ли. Ну, в общем, едем дальше. И последний на сегодня твик для iPad — это Springtomize 2, который позволяет по максимуму кастомизировать внешний вид вашего iPad. Вы уже наверняка отметили необычный док на экране моего мини. Так вот, сделал я его именно при помощи Springtomize 2. Его иконка как раз сейчас и находится в доке. Тапом по ней открываются без сомнения многочисленные настройки твика. Здесь мы можем подкрутить и изменить уйму параметров. Скорость анимации, эффекты блокировки, сам экран блокировки, статус бары, конки, папки и много чего еще. Твик даже имеет некоторый аналог тайм-машины, то есть вы всегда можете сохранить свои настройки и позже к ним вернуться. Стоит учесть, что большая часть вносимых изменений вступает в силу только после перезагрузки спрингборда iPad. В меню Springtomize под это дело отведена специальная кнопка, называется она «Применить». Она как раз и перезагружает спрингборд и заставляет все эти красивости работать и радовать глаз. Подробно вдаваться в возможности твика я не буду, их просто невероятное количество и времени на их перечисление уйдет очень много. 
Так что если вы надумали хорошенько изменить внешний вид своего девайса, то Springtomize 2 ваш выбор. А на этом все, все твики протестированы на iOS 6, все отлично работает, так что ставьте, не стесняйтесь. С вами был Илья Казаков, подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях, что понравилось, а что не очень. И, конечно же, оставайтесь с нами на appleinsider.ru. Пока-пока! Self-defined